，就是这个呀、啊。这还不行，抓紧时间，下午还得见客户呢。小葵没跟你说呀，一个美国的时尚拖鞋。小葵只穿高跟鞋，你要是高跟拖鞋，他可能就跟我说了。你说这个我们要不要接？我觉得没必要。为什么？你想啊，一个美国名牌刚进入中国市场，多少人盯着？你看那 f e r r 都什么阵势？这种事儿看着光荣。做起来很惨，我不觉得，进入 f o r A 就是我的目标。况且像我们这样的公司，就得靠这样的好的品牌来提升自己在行业的地位。对，员工天天吃这个，那公司好不了。这已经很不错了，不吃你赶紧走啊！我告诉你，我再给你一个理由，如果这单生意拿下来，我就准备休假结婚。哎，你用这个理由来骗我吃这个东西，是不是太幼稚了？爱吃不吃啊！你好，来两个十六块钱。呃，一个玉米浓汤，一个魔法鸡块，一个德式鸡块，三个汉堡，啊，还有两个巧克力圣代。看什么、啊？我帮你点了一个，你要不吃我吃，不会浪费的。请问都要吗？都要，多少钱？正好一百。啊，谢谢。一会儿把你送过去。嗯、怎么样？用我帮忙吗？请问要点点什么？哦，给我们来两个圣诞。两个。还在想房子的事儿呢。我想先把定金交了，要不然被别人租走了怎么办？你还是没明白郭晓的意思，他让你别着急签啊，就是让你好好考虑要不要跟他一块住。那要是他万一不说呢？我岂不是要住到大马路上去啊？也许他也在矛盾。你想啊，你们要是住在一块儿，那就要结婚了。那如果你们不住在一块儿，你单找房子，那不就说明你们两个只是普通朋友了？他矛盾，我还矛盾呢。你着急去中介交定金，不就表明了你不想结婚了？他哪还敢跟你说什么呀？可是你知道吗？我真的特别喜欢那个房子，那个屋顶就是我在日本看到的那种。是屋顶重要，还是男人重要？有时候啊。屋顶比男人重要。欢迎光临。对不起，我找个人。小姐，我想问一下，你们这边有没有个服务员叫思纯？没有。没有啊。没有这个人。好，谢谢。不好意思。男朋友，我可没说，是你说的啊。嗯，我想。这么说来，这两年就你和他两个人一起生活。来吃牛肉。难怪你拼命的打工。我之前也是同时做几份工，但是后来这样一来，我就没有时间陪他，他就要全托了。后来一想，算了吧，还是多陪陪孩子嘛。你就想这样一直下去，啊？你就没想过再找一个男朋友？我哪有时间啊？再说。我不是害人家吗？那有男生追你吗？前阵子做收银的时候，有的人递钱的时候也会递上一张名片什么的。然后呢？您给他打过去了没有？当然没有，我有病啊！慢慢的。那和你一起工作的同事呢？男同事有追你的吗？算是有过一个吧，也是在那儿打工的一个大学生，我没同意。为什么？我现在最大的事儿就是把小兔子健康的养大，我哪有时间在想别的事儿啊？你就这么跟他说的？没有，他以为我不跟他在一起是因为他有女朋友，他就跟那个女孩分手了。他再来找我，我还是没答应。后来没过多久，他就辞职了。对了，今天我同学给我打电话，说有个广告公司正在试镜，你要不要一起去啊？去试试呗，要是选中的话，钱可不少。宝贝，吃饭，吃一点点，一点点。刚才吃过了。
。那他怎么说了？楠楠怎么说？昨天我交完定金就去他们家了。你跟他说了？哎，你千万不能让他知道你交了定金，那可是你留给自己的后路，还留后路呢。他都没有提过让我住到他家去。实在不行，你直接问他呀。那怎么行啊？搞得我好像都想住他们家似的。你听我说啊，这一年头呢，要找一个好男人，比在大街上捡钱包还难。你呀、啊，就别再挑挑拣拣了，别挑到最后，找了一个像我们家那个似的。这每周末的娱乐活动呢，就是打牌，天天喝啤酒，那肚子啊，比人家怀孕六个月的还要大呢。哎，其实吧，我挺害怕的。我要是提出来去他们家住，他肯定不好意思拒绝。本来偶尔住在一起，什么都挺好的。要是真住到一块儿了，肯定有很多不习惯的地方。不要到时候婚没结成，连朋友都做不了了。不过你可得想清楚啊，我说话呢可能有点难听，你也别不爱听。郭晓迟早要找一个人跟他一块住，这个人不是你，那就是别人。你可别为了做朋友，把自己的一辈子都赔上去了。等我有钱了，我做的第一件事情就是去买一个房子，省得我每天跟个流浪汉似的，住了今天不知道明天在哪。你现在啊，最应该想想怎么把郭晓的房子变成你的房子。人家的总归是人家的，反正我已经想好了，他要是今天还黑不提白不提的话，我就去把那个房子租下来。那个公司叫什么呀？哦，一家最近很火的新公司，一年多时间做了很多有名的广告，什么纳艾斯牙膏、U R U 洗发水都是他们做的。是新公司啊？哦，怎么了？没什么，新公司挺好的。你先把创意拿出，我看一眼，好吧？好，好的，好的。那这样，电话联系。好好好。胖子，干嘛呢？发什么呆啊？呃，演员都到了，那个小葵 DV 准备好了，你要不要去看一眼？不用，你自己去，我还有点别的事儿啊。哎哎，顾强，小辉昨天喝酒又喝到凌晨一点多，这怎么回事啊？哎呀，客户部门压力大，你多理解一下不就完了吗 ？So am I， 我昨天背英文单词背到凌晨两点多。不错，下次谈英国客户你去。To be or not to be， 这是个 question。我叫露露，今年十九岁，曾经在艺术学校学习表演，身高一米六八，体重四十八公斤，平时喜欢看书、看电影、唱歌、跳舞。好，谢谢。下一个，别紧张，没关系，就简单介绍一下自己。我叫莎莎，今年二十二岁。不过自己吃啊。你应该去找份工作。你会干点什么？哪怕一个月一千块钱，也比这样待着强吧。你和徐云结婚也快一年了，他一直照顾我，是你应该照顾他，不是他来照顾你。可是医生说不让他吃什么，他就非要吃。啊，还有啊，你昨天看到的那是我妹妹，我舅舅的女儿。徐颖不带团的时候，一般都会在家里。你应该好好照顾她，不要老想着出去玩。不过老待在家里，我会闷坏的。我帮你找工作。还不谢谢你，光佑哥。自己的事情忙不过来，还要操心我们的事儿。哎，光佑哥，能不能给我找一个别太早上班的？这早高峰、晚高峰的，我可受不了挤公车和地铁。我尽量吧，谢谢啊。我叫露露，今年十九岁。曾经在艺术学校学习表演，身高一米六八，体重四十八公斤，平时喜欢看书、看电影、唱歌、跳舞。行了行了，先停吧。有没有更好的人
怎么了？我们开会的主题是什么呀？昨天不都已经说的好好的了吗？现代的、古典的，相结合，相结合，结合呢？你看这些女孩，一个比一个现代，一个比一个超前卫，都不知道你整天带脑子干嘛呢？喂，啊，没有，在开会呢。嗯，今天呀。呃，可能不行，我公司的演员还没定下来呢，明天拍相片了。别紧张，没关系，就简单介绍一下自己。我叫莎莎，今年二十二岁。那这样吧，哎，结束以后我尽快找你好吗？这个古典啊，行，就他吧，让他明天来。啊，没有，我跟阿东说说工作呢。那好吧，好，那这样，嗯，再见。我是高一米六，体重八十八。我的兴趣爱好是游泳、唱歌、跳舞、上网，还有逛街。阿东，这是你找的啊？笑多甜、啊！郭总，您的文件。啊、哦，顺便把这个打印出来。好，好的。郭晓。昨天那几个女孩定好了吗？我正要跟你说这事儿呢，都在路上，约了十点钟导演看。导演呢？在会议室呢。嗯。哎，昨天这个样片我也想了一下，让其中的一个女孩穿红色的衣服，其他的都穿黑白的，你觉得呢？然后还有，过来，七位摆的这也可以，让女孩呢从那边走过来之后，在原地先转一个圈，然后呢再慢慢慢慢往这边走。你有把握吗？当然有把握了。七位呢，一点也心说，你和静茹结婚的事儿，管的太多了啊！你过来，这边。嗯。然后这些人也可以。请问一下，试镜的地儿在哪？前面左转。啊，谢谢啊。哎，思纯，你想过没有？如果最后选中了你，你会怎么样？咱们昨天不是讨论过这个问题了吗？这可能是个机会。可能你的生活会因此而改变，这可说不准、啊。怎么，你还真想一个人生活下去啊？我可没想那么多。是吗？你还没想呢？切，资料都填好了。如果最后选中你，你还会回来打工吗？我也不知道啊。这是谁？这个穿也是。思纯，思纯，啊，你怎么了？没事吧？脸色怎么这么差、啊？我没事儿，没事儿。那走吧，快要迟到了。你先过去吧，我不太舒服，去趟洗手间。你真没事吧？思纯，没事儿啊，没事儿。你先过去吧，我马上就过去啊。这么不负责任，不都说好了吗？你再给他打个电话。我打了，他关机，我也不知道他怎么回事。哦，昨天录像里有他的资料，要不要先看一下？人都没来看这个有什么用啊？人导演专程从广州过来的，就为了拍个样片。胖子，就这么定了，让他来，好吧？我把片酬给他了。好，郭晓，没事儿，就一个案子没接到手吗？再说了，咱们公司接项目的速度已经够快了，以后有的是呢。啊，你不知道，当初我去接这个客户的时候，我心里就特别没有底，因为我们所有的竞争对手都是非常强的公司。
但是呢，我又很想把这个案子给接下来，因为我知道这个案子对我们公司的重要性。我同时呢，也告诉我自己，如果这单案子接下来，我就要向静茹求婚，我要跟她结婚。我认为这件事儿跟你和静茹结不结婚一点关系都没有。你就拿我来说啊，如果小辉说现在要嫁给我，你别说一个案子没谈好，就是要我半条命我都给他。我知道，你心里面一直想着思传，可话要说回来，你要是一直找不着他，你打一辈子光棍啊？还说，你不说话会死啊？走了，吃饭去了。了反正我要是静茹，我就恨死你。你没出卖我吧？没有。真的是他吗？你确定真的是他？我怎么会忘了我孩子的爸爸长什么样呢？好吧，走吧。那你以后打算怎么办啊？再说吧。就这样吧，我要回学校了。明天学校开学典礼。好的。那工作那边儿，我帮你说。谢谢啊，认识你很高兴。你就是那个女孩吧？我跟你提过，有个男同事追我，还为了这事儿和他女朋友分手了，但最后我没有和他在一起。你就是他女朋友吧？其实你去快餐店工作，并不是因为无聊。也不是因为放假没事儿干，而是你想看看我到底是一个什么样的人，对吧？所以你才把所有都告诉了我